മുയലുകൾ രൂപഭംഗിയും ശാന്ത സ്വഭാവവുമുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികൾ ചെവി വട്ടം പിടിച്ചും പതുങ്ങിയിരുന്നും ഇടയ്ക്ക് മുൻകാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരിസരം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഓമന മൃഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ആദായ വഴികളിൽ മിന്നും താരങ്ങളായി മുയലുകൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാടൻ മുയലുകൾ ഏറെക്കുറെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ സ്ഥാനം നല്ല ഇറച്ചി തൂക്കവും നനുത്ത രോമക്കുപ്പായവുമുള്ള മുന്തിയ ഇനം മുയലുകൾ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് ഇനം വെളുത്ത രോമക്കുപ്പായവും ചുവന്ന ഗോലിക്കണ്ണുകളുമുള്ള ഈ മുയൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കം വയ്ക്കും റഷ്യൻ സ്വദേശിയായ സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില ചാരനിറമുള്ള ഈ ഇനത്തെ കർഷകർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിഞ്ചിലയുടെ ഇറച്ചിക്ക് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കാട്ടുമുയലുകളോട് സാമ്യമുള്ള ഗ്രേ ജയന്റ് ഇനം ഇവനും റഷ്യൻ സ്വദേശിയാണ് രോമത്തിനു വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മറ്റൊരിനമാണ് അങ്കോറ ഇവയുടെ ആകർഷകമായ വെളുത്ത രോമം ഉപയോഗിച്ച് ബാഗ് സീറ്റ് കവർ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ ഇനങ്ങൾ കൂടാതെ ശുദ്ധവർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണ ചേർത്ത് ലഭിക്കുന്ന സങ്കര ഇനങ്ങളുമുണ്ട് സങ്കരമുയലുകൾക്ക് ശരീരഭാരം കൂടുമെന്നതിനാൽ ഇറച്ചിക്കായി വളർത്താൻ ഏറെ അനുയോജ്യവുമാണ് ഇറച്ചി മുയലുകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു മുയൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വയ്ക്കും ഒരു കിലോ മുയലിറച്ചിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുയലിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കിട്ടും തോലിന്റെയും കാഷ്ടത്തിന്റെയും വില വേറെ ചെലവെല്ലാം കഴിച്ച് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ലാഭം ഒരു മുയൽ നമുക്ക് തരും ചാടിത്തുള്ളുന്ന ഈ കുഞ്ഞുകാലികൾ പിന്തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ കർഷകർ മുയൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് ഈ ആദായം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരിലേറെയും കാർഷിക വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ഒരു മുയൽ കർഷകനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ സ്വദേശി മിഗ്ദാൽ ഗൾഫിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ മിഗ്ദാദ് കോഴി വളർത്തലിൽ ഒരു കൈ പരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് മുയൽ വളർത്താൻ ഇറങ്ങിയത് പറക്കും കോഴികൾ പരാജയപ്പെടാം എന്നാൽ ഓടും മുയലുകൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിത്തരും നാലു വർഷം മുമ്പ് അൻപത് മുയലുകളുമായി കൃഷി ആരംഭിച്ച മിഗ്ദാദ് ലാഭത്തിന്റെ വഴി അന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അതിലൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് മുയൽ വാങ്ങി വളർത്തിയത് ഇന്നിപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരം മുയലുകളായി മാറി മുയൽ വളർത്തുന്നവർ ഇവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് മിഗ്ദാദിന്റെ പക്ഷം ചെവിയിൽ പിടിച്ച് മുയലുകളെ തൂക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ പഴയ രീതി ശരിയല്ല ഭാരക്കൂടുതലുള്ള ഇറച്ചി മുയലുകളെ ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ശരീരഭാരം താങ്ങി മറുകൈ കഴുത്തിന് പിന്നിൽ പിടിച്ചെടുക്കണം മുയലുകളെ അടുക്കളമുറ്റത്തും മുറിക്കുള്ളിലുമൊക്കെ തുറന്നുവിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുയൽ വളർത്തുന്നവർ ഷെഡ് കെട്ടി കമ്പിയഴിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇവയെ വളർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം മുയൽ ഷെഡ് പണിയാൻ ഷെഡിനുള്ളിൽ വായു സഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഉറപ്പുവരുത്തണം ചൂടിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ നല്ലൊരു മേൽക്കൂരയും ആവശ്യമാണ് ഷെഡിനുള്ളിൽ കമ്പി അഴിക്കൂടുകൾ വെച്ച് മുയലുകളെ വളർത്താം തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കണം 
പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണിനും ആണിനും പ്രത്യേകം കൂടുവേണം കൂടിന് മുൻഭാഗത്ത് തീറ്റ പാത്രം ഘടിപ്പിക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ കൂടുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വയ്ക്കാം വൃത്തിയുള്ള കൂടും നല്ല തീറ്റയും ശബ്ദ കോലാഹലമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷവും ലഭിച്ചാൽ മുയലുകൾ നന്നായി വളരും മുയൽ വളർത്തലിൽ വൃത്തിയാണ് പരമപ്രധാനമെന്ന് മിഗ്ദാദ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഫാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കുമ്മായം വിതറി അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ തീറ്റപാത്രങ്ങൾ കഴുകി ഷെഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നുമുണ്ട് ഷെഡിന്റെ തറ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കുമ്മായം വിതറുവാനും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കും പ്രായപൂർത്തിയായ മുയലിന് ഒരു ദിവസം നൂറ് ഗ്രാം ഖര ആഹാരം ആവശ്യമാണ് പെല്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള മുയൽ തീറ്റയാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പുല്ല് ധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും നൽകുന്നു ഒപ്പം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും നൽകണം മുയലുകളുടെ തീറ്റയുടെ ചുമതല മിഗ്ദാദിന്റെ ഭാര്യ ജാൻസിക്കാണ് ഗോതമ്പിന്റെ തവിട് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എള്ളപിണ്ണാക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി അളവിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നല്ല തീറ്റ തള്ളമാലിന് നല്ല തീറ്റ കൊടുക്കണം പുല്ല് എല്ലാം വൈറ്റ പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കണം ആദ്യം പ്രസവിച്ച ഉടനെ മുയലിന് ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാൻ പിന്നെ അതിനുള്ള തീറ്റ പുല്ല് എപ്പോഴും കൂട്ടിൽ തീറ്റയും പുല്ലും വേണം ആഷിയാന റാബിറ്റ് ഫാം എന്നാണ് മിഗ്ദാദിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാമിനുള്ളിൽ വിത്ത് മുയൽ ഇറച്ചി മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് വെവ്വേറെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ രോഗം ബാധിച്ച മുയലുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയയും ഉണ്ട് ഈ മുയലുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇത് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖമാണ് മേഞ്ച് ഇത് ചെവിയിലും ഈ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ചൊറച്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊരാഴ്ച മാറ്റി നിർത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചേൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറും ഇത് മറ്റു മുയലിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും പകരും പാസ്റ്റർലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമുണ്ട് ഇത് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുക അതിന് വയറളക്കവും ചെറിയ തോതിൽ തൂക്കം പിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബാക്ടീസോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അസുഖം കാണുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പകരുന്നൊരു അസുഖമാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മുയലിന് നൽകേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും മിഗ്ദാദിന് നല്ല വശമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം മുയലുകളെയും ഒട്ടേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫാമിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇതിന് ചെറിയ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റോടെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് മേഞ്ചസ് ഫാസ്റ്റുള്ള ദിവസം ഇങ്ങനെ പോലെ ചെറിയ അസുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെള്ളം വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം വൃത്തിയുള്ള പാത്രം വല്ല അസുഖമുള്ള മുയലുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയോടെ ഈ മുയലിറച്ചി മുയലിറച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഇറച്ചി മുയലുകൾ വളർത്താനും പറ്റും മുയൽ വാഴുമിടം പണം വാരുമിടം മുയൽ കൃഷിയിലെ ഈ ആപ്തവാക്യം നിലനിർത്തുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുയലിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് മിഗ്ദാദ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ മുയലുകളെ ഇണചേർക്കാം പെൺമുയലിനെ ആൺമുയലിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇണചേർക്കേണ്ടത് ഗർഭകാലം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഈ സമയത്ത് തള്ളമുയലിന് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ആഹാരം കൂടുതലായി നൽകണം ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസമാകുമ്പോൾ കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഹാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടി വെച്ചുകൊടുക്കണം തള്ളമുയൽ 
തന്റെ രോമം സ്വയം പറിച്ചെടുത്ത് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഒരു മെത്ത ഒരുക്കും സാധാരണയായി പ്രസവം നടക്കുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഈ സമയത്ത് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസവ സമയത്ത് പടക്കം ഹോൺ തുടങ്ങിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടിച്ചു കൊല്ലാനിടയുണ്ട് ഒരു പ്രസവത്തിൽ പരമാവധി പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാം മുയൽ പ്രജനനത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രധാന നിയമം ഒരു തള്ളയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇണ ചേർക്കരുത് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണനിരക്ക് ഏറുന്നതിനും ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനും ഇതിടയാക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ മുയലിന് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വയ്ക്കും ഈ സമയത്ത് ഇവയെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ഇറച്ചിയെടുക്കാം ആട്ടിറച്ചി മാട്ടിറച്ചി കോഴിയിറച്ചി എന്നിവയേക്കാൾ മൃദുത്വം ഏറിയ മുയലിറച്ചിക്ക് സ്വാദം കൂടുതലാണ് മാംസ്യത്തിന്റെ അളവ് മുയലിറച്ചിയിൽ കൂടുതലായുണ്ട് അതേസമയം കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറവുമാണ് മുയൽ മാംസത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒമേഗ ത്രീ അമ്ലം സോറിയാസിസ് കുടൽപ്പുണ്ണ് ആമവാദം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദവുമാണ് മുയലിറച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ മൃദുവായ ഇറച്ചിയും കൊളസ്ട്രോൾ രഹിതമായ ഇറച്ചിയും ഒമേഗ ത്രീ പോലെയുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ഇറച്ചിയാണ് ഇതിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇറച്ചി വളരെ സൂട്ടബിളാണ് നല്ല രുചിയുള്ള മുയൽ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ജാൻസി വിദഗ്ധയാണ് മുയൽ വരട്ടിയത് എന്ന വിഭവം നൂറു മേനിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ജാൻസി തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചു മുയൽ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കിലോ മുയലിറച്ചി വലിയ ഉള്ളി മൂന്നെണ്ണം ഇഞ്ചി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പച്ചമുളക് തക്കാളി വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചു ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റുക ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയ ശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർക്കുക കഴുകിവെച്ച മുയലിറച്ചി ഇതിലേക്ക് ഇടുക ചാറ് വറ്റുന്ന പാകം വരെ ഇറച്ചി വേവിക്കുക വാങ്ങിവെച്ച് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും വെച്ച് അലങ്കരിച്ചാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ മുയൽ വരട്ടിയത് വിളമ്പാൻ തയ്യാറായി നാട്ടിൽ തനിക്ക് ഒരു ജീവിതമാർഗം തുറന്നു നൽകിയ മുയലുകളെ നാട്ടുകാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പുതിയൊരു പദ്ധതിയും മിഗ്ദാദ് നടപ്പിലാക്കി ഒരു യൂണിറ്റ് മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു കൂടും ചേർത്ത് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് ഇദ്ദേഹം നൽകി ഒപ്പം മുയൽ വളർത്താൻ പരിശീലനവും നൽകി ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ മിഗ്ദാദിന് കീഴിലുണ്ട് രണ്ടു മാസം പ്രായമായ മുയലുകളെ കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറുണ്ട് പത്ത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഡെയിലി ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കല്യാണം പിന്നെ പാർട്ടീസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സൽക്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് മീറ്റ് പോകും പിന്നെ ഈസ്റ്റർ പെരുന്നാൾ ഓണം വിഷു ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് മീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് മുയലിൻ്റെ കാഷ്ടം പോലും ഇവിടെ പാഴാകുന്നില്ല ഇതുപയോഗിച്ച് പൂച്ചെടികളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും നല്ലൊരു തോട്ടം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ജാൻസി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കർഷകരുടെ വീടുകൾ സ്ഥിരമായി സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മിഗ്ദാദ് നൽകുന്നുമുണ്ട് എട്ട് പെൺമുയലുകളും രണ്ട് ആൺമുയലുകളും ചേർന്നതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പ്രതിവർഷം അരലക്ഷം രൂപയുടെ ആദായം കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ മിഗ്ദാദിന്റെ മുയൽ കർഷകർക്കും സന്തോഷം തനിക്കൊപ്പം ഒരു നാടിനെ ആകെ മുയൽ വളർത്തലിലിറക്കിയ മിഗ്ദാദിന്റെ സേവനങ്ങൾ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പത്ത് മുയലിനെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് പ്രസവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളോളമായി പിന്നെ അടുത്ത മാസം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മാസം ആയപ്പോഴേക്കിന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളായി പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി പ്രസവിച്ച് അൻപത്തെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ആദായം നേരത്തെ ഇത് മുയലിനെ വളർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പശു വളർത്തുക ഈ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് വെച്ച് താരമയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഭാരം കൂടുതലാണ് മുയലിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും അധ്വാനം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദായം കൂടുതൽ കിട്ടും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതുവെ ഒരു നേട്ടമാണ് നല്ല നേട്ടമാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ വല്ല പരിപാടിയുണ്ട് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കണമെന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മികച്ച മുയൽ കർഷകനായി മിഗ്ദാദിനെ ആദരിച്ചു നെഹ്റു പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മികച്ച മാതൃകാ കർഷകനായി ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആത്മാ പദ്ധതിയിൽ മാതൃകാ ഫാമായി ഈ മുയൽ ഫാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മ എന്നുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീമിൽ ഈ ആസിയാന ഫാമിനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെ ആത്മയിലൂടെ ലഭിക്കാവുന്ന ധാരാളം സപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർഷകരെയും അതുപോലെ പുതുതായി രംഗത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൽപരരായ യുവാക്കളെയും പുതിയ സംരംഭകരെയും ഒക്കെ കർഷകരെ ഈ രംഗത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും തൻ്റെ ആഷിയാന റാബിറ്റ് ഫാമിനെ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫാം മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുയൽ വളർത്തൽ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രതീക്ഷയേറുകയാണ് ശരീരവലിപ്പം കുറവായതിനാൽ വളർത്താൻ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി വനിതകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പോലും ഈ സാധു മൃഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും അയൽവാസികൾക്ക്